。本期视频给大家分享， 2023年五羊杯上最精彩的一盘棋。这一盘棋红方呢是郑维同，黑方是汪特大。当所有的棋迷啊都以为郑维同要输棋的时候啊，郑维同气马、气车、气炮，妙招迭出啊，让人大开眼界。那么接下来呀、啊，咱们一起来欣赏。本期视频给大家分享2023年五羊杯上最精彩的一盘棋。当所有的棋迷啊都以为郑维同要输棋的时候，郑维同啊抛出了气炮、气马、气车、陷阱一刀，让人大开眼界。这一盘棋啊，堪称啊历史名局，值得学习和借鉴。接下来咱们一起来欣赏。红方呢是郑维同开局先人之路，黑方汪彻大对挺西卒，红方兵底炮，黑方架中炮。上马保兵，黑方正马，双下连环补强中路，黑方上边马。那红方起横车，黑方出车捉马，红方上边马。黑方视角炮，红方迅速出车，黑方出车，红方平车过攻站内，下一步棋呢要吃黑炮，黑方上势保炮，红方雄和车，那黑方进车过河，打算吃红炮，红方炮退一，黑方进车过河，这里平车随时可以去压马。因为他的马已经脱更，就在此时，红方平车吃足，下一步棋呢？啊，这里，呃，黑方不敢去压马。如果黑方压马，红方平车保马，这黑方呢，啊，并无利可图。那么实战，黑方飞象欺负红车，红方则进车，那黑方退车寻河，红方拱起三兵，黑方充足腰对，红方上马设下陷阱。假如黑方冲三卒渡河，红方拱兵渡河七车。啊，现在你如果说平车吃，那红方的进炮打这棋呢，明显不合适。如果用下吃，红方上马吃车，啊，这棋呢也是中了红方的陷阱。所以说，黑方拱卒，红方冲兵，黑方最有可能的变化就是车进一。那么红方上马之后，红方稳持先手，小战优势。那咱们看实战，啊，实战走到这里啊，黑方一看这卒不能渡河，那先进车吃嘛。那红方抛出了毒辣的弃马陷阱一刀，选择了冲七兵渡河。等黑方吃马的时候啊，红方平炮。那么这一双棋啊，是生有研究，摸不好黑方的车呢是必丢的。那咱们接下来往下演示一下。假如黑方吃边兵，红方上马之后蹬着车，而且打下呢要绝杀。你如果说平车，红方平炮打死车。那有些棋友说，这个棋黑方不是可以选择退车保象吗？其实保不住。因为红方拱兵的目的啊，就是为下一步棋上马打死车做打算。那黑方这个局面下啊，别无他法。如果说选择垫炮呢，咱们发现他就进炮打掉啊，你这个车呢抬不起来，否则打底下绝杀。所以说呢，垫炮不成立。那无奈之下，他只能说选择平车。下来红方上马，把黑马一吃，黑方还是不能啊进车吃马，这个车呢不能闪离直说，否则打底下还是绝杀。那么在如此局面下，黑方最有可能的招法就是用下吃马。那咱们发现红方后边有车撑腰，直接乘底炮一下，黑方别无选择，只能落下，然后打底下也是绝杀。啊，这个棋呢走下去应该是红方啊占绝对优势。那么咱们看这个实战，那实战黑方通过精准的计算啊，发现这是一把飞刀，弄不好车呢是有要丢的，所以走到这里之后，黑方提前选择了平炮。那么红方依然上马要登车，那黑方退车齐河打算吃马。那么现在呢就没有打下绝杀的棋，所以说黑方呢多出了一步棋吃马。那红方先把黑炮一吃，黑方把红马一吃。那么红方形成单子炮，下一步棋打下之后呢，这里直接打底下啊，这个又是绝杀。那么黑方通过打将啊，现在也来解围，红方上势，黑方进车啊，这里呢也是有。陷阱必刀，比如说红方去吃马，黑方可以抢先入车啊，他砍中士，你上士吃车，进车形成大胆歪心的绝杀。那这里如果说啊，红方吃马，黑方砍士将，红方出帅也是难以解杀，因为他进车一将，你只能上二路，再进车一将，只能上三路，然后把密吃，那么下一步棋啊绝杀啊，这棋呢是防不胜防。你这里呢选择退后，那么他退居，你最终还得选择垫后。那么将来他选择强行用炮阻断
啊，这是局中立里边的啊刀法，也是红法，防不胜防。那咱们看这个实战，当然面对黑方的杀招，红方选择飞边象，黑方平车，下笔棋呢还是有砍士，一试掉或者说出将，他还是有杀气在里边。那红方只能说啊，再落象之后平车再捉象，再飞象，黑方再捉，红方再落象。那么接下来黑方进军打算吃象，红方再抛出一把气炮陷阱。假如黑方把炮一吃，那红方把中卒一吃，黑方上士之后呢，再把炮一吃，这个棋呢还是红方猛吃先手，阵型呢非常协调。将来呢还有这个进炮打象，那么这个马就容易受攻。那咱们看这个实战，当然实战黑方呢是选择了出将，那么红方退炮底线，守住了底势。那么接下来啊。黑方平车啊，先能把象一吃，那这里能不能用士吃炮呢？假如黑方用士吃炮，红方进军吃马，黑方上士之后，红方进军捉炮，那黑方呃这里退居保炮的话，那红方平车再把象一吃，将来呢还有进炮打象的棋啊，这个棋啊还是一个红方占绝对优势的变化啊，因为你这一上象，他进军呢把马捉死啊，这棋呢就没法下。那你如果说选择进将。他就用炮打象啊，这棋呢还是一个红方占绝对优势的变化。那咱们看这个实战，当然实战行棋至此，黑方呢并没有选择上士啊去吃黑方的炮，而是用车去吃红方的象。那么接下来啊，红方进车捉黑炮，黑方呢啊就选择这个行车砍士发起总攻，红方呢选择出帅，黑方退车吃象。那么吃下之后，这里呢好像已经有攻势，但是红方呢通过精准的计算之后啊，他选择了进炮打下将军，黑方起将之后，红方进军吃马，然后黑方选择了砍士啊继续将，红方起帅之后，黑方退居继续将，红方退帅，黑方平居继续将，红方进帅之后，黑方呢选择了退马。那这里如果说直接进军，那红方进军一将，现在呢退不去啊，只能说选择起将。那么红方此时进军一将，那么面对这一步棋啊，黑方上士啊也不行，一上士，那么他就退炮打，啊，这里呢只能再落士，然后平炮打马继续将，啊，限定了你是垫什么他吃什么，啊，这棋呢也是阻挡不住。那咱们看这个其他的变化啊，当然实战走到这里，黑方呢没有直接进军叫杀，而是先选择退马，挡住了红炮。那红方平炮呢，哎、啊，先呃到边里边，这里如果黑方去吃红方的炮。红方进军一家只能起来，然后呢进军再一家。那这里啊，如果说你垫居或者说呢垫士都差不多，他退炮一家，啊，这个棋呢把马一打啊，就形成了刚才啊差不多的一个局面，黑方必备无疑啊。那么当时黑方一看炮不能吃，那就先进军，准备发起总攻啊。下一步棋平居呢就是绝杀。那么在如此局面下，红方能不能获胜呢？黑方啊只有一步棋。那么实战红方呢？啊，就进居将，黑方老将上三楼，再选择进居将，走到这里，黑方呢选择了垫马，啊，你这里如果说选择垫士呢，他平居砍士，直接绝杀，啊，防不胜防。咱们演示一下，啊，这里呢平居一将，你选择垫马，那么他依然是平居，继续将，那你只能用将吃，退后还是绝杀。那么当时黑方呢选择了垫马，红方弃居砍马，黑方投资中出。因为黑方呢只能用将吃，退炮呢是绝杀无解，投资正说啊也是必然的选择。那么这一盘棋啊，双方杀的非常的精彩，呃，感谢大家的观看，咱们下一节视频呢会更加精彩啊，再见。